আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানিয়া ইসলাম রাত্রি শুরুতে পিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম টঙ্গীর তুরাগ তীরে শুরু প্রথম পর্বের বিশ্ব ইস্তেমা ইবাদত বন্ধে গীত জিকির আশকারা মশগুল মুসল্লিরা পুলিশ সদস্য সহ সাত মুসল্লির মৃত্যু ভর মৌসুমেও ঊর্ধ্বমুখী নিত্যপণ্যের বাজার দাম বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত সরকার দায়িত্বশীলদের কথা কম বলে কাজ করার পরামর্শ ওবায়দুল কাদেরের জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চলছে দখল পাল্টা দখল প্রতারণা করে যারা সংসদে গেছেন ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না মন্তব্য রওশন পূর্থী মহাসচিব মামুনুর রশিদের এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমানের लाख मानुषर भीड़ छापिए गंगीर तुरग तीर विश्व इज्तेमा मैदान ताबुते जैगा ना पे रास्ता फाका जैगा एमक बासा बाड़ी छादे बसे सुन बयान इबादत बंदे गीते मशगुल मुसल्लरा विस्तारित खरुल इसलम रिपोर्टे এবার প্রথম পর্বের ইস্তেমা শুরুর দিন শুক্রবার হওয়ায় টঙ্গীর ময়দান মুখে মুসল্লিরা যাত্রা শুরু করেন আগে থেকেই ফজরের পর আম বয়ান দিয়ে শুরু হওয়া ইস্তেমায় বরণ্য আলেমরা একে একে বক্তৃতা করছেন পবিত্র কোরআন হাদিসের আলোকে বয়ান শোনার পাশাপাশি ইবাদত বন্দেগি জিকির আস্কার করছেন সমবেতরা তাদের আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছে ইস্তেমা ময়দান টঙ্গীর দেড়শো একেরও বেশি জমিতে এবার হয়েছে মূল প্যান্ডেল পাশাপাশি মুসল্লিদের শোয়া বসার জায়গা দিতে কামারপাড়া ঢাকা ময়মসিংহ মহাসড়ক সহ আশপাশের মহল্লার গলি ও খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে ব্যবস্থা मुसलमान শান্তি যাতে আমরা দুনিয়াতে শান্তি পাই আখেরাতে মুক্তির জন্য ওইটাই আমরা চাই তিন দিন ব্যাপী ইস্তেমায় শীত বৃষ্টি উপেক্ষা করে মহান সৃষ্টিকর্তার করোনা প্রার্থনা করবেন দেশ বিদেশের এই মুসল্লিরা আখেরি মোনাজাত দিয়ে রোববার দুপুরে শেষ হবে প্রথম পর্বের ইস্তেমা খাইরুল ইসলাম এটিএন বাংলা টঙ্গি গাজীপুর বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম দিনে এক পুলিশ সদস্য সহ সাত জনের মৃত্যু হয়েছে বিশ্ব ইস্তেমার মিডিয়া সেল জানায় ইস্তেমা ময়দানে মারা যাওয়া চার মুসল্লি হলেন নেত্রকোনার আব্দুল সাত্তার ও এখলাস মিয়া ভোলার শাহ আলম জামালপুরের মতিউর রহমান ময়দানে আসার সময় মারা যান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইউনুস মিয়া চাপাই নবাবগঞ্জের জামান মিয়া এছাড়া ইস্তেমায় আসার পথে বাস চাপায় নিহত হন পুলিশ সদস্য হাসান উজ্জামান ভরা মৌসুমেও ঊর্ধ্বমুখী পেঁয়াজ ও সবজির বাজার পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মাছ মুরগি মাংসের দাম মাস দুয়েক আগে গরুর মাংস ছয়শো টাকায় নামলেও এখন আবারও অস্থির বেশিরভাগ দোকানেই প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে সাতশো টাকায় রিপোর্ট করছে নাদিন সজীব শীত আসে শীত যায় কিন্তু এদেশে সবজির বাজারটা উপরই থেকে যায় নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা বাজারে এসে তাই বারো মাস হিমশিম খায় আগের দাম হিসাব করে ওইটা চিন্তা করে নিয়ে আসি হয়তো কমতেও পারে এখন সিজন শেষ শেষের দিকে আর এখন সবজি হতে এত ফ্রেশ নাই এই যেমন পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে নিত্য পণ্যের বাজারে এসে খেই হারিয়ে ফেলেছেন ইয়াসমিন সুলতানা অনেক পণ্য নিলেন হাফ কেজি করে আমি পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বাজারে ঢুকছি এখন আমার কাছে আসে মাত্র সত্তর টাকা কিন্তু আমার বাজারে এখনো কোনো কিছু হয় না যে আদা রসুন আমি পাঁচ কেজি করে কিনতাম সেখানে আজকে আমি আধা কেজি করে কিনতেছি নতুন মৌসুমের চাল বাজারে এলেও এখনো কমে নিতাম একটা কথা বলো শেখ হাসিনাকে যে আমরা জনগণ আপনাকে ভোট দিচ্ছি কিসের আশা পেট বাঁচানোর জন্য তো ব্রিজ করলে ওটা করলে সেটা করলে হয়তো দেশের সৌন্দর্য বাড়ে কিন্তু গরিব দিক কি হবে বাড়ছে সাত আট টাকা কমছে দুই তিন টাকা ছুটির দিনে মাছের বাজারের এই ভিড় নিত্যদিনের তবে কেজিতে অন্তত দশ থেকে পনেরো টাকা বেশি 
এই সপ্তাহের সব মাছের দাম গত সপ্তাহে কই মাছ বেচছি 220 টাকা তুই এই সপ্তাহে বড় কাঁচে 10 টাকা 20 টাকা বাড়তে পাহার গত সপ্তাহে বেচছি 160 50 কিন্তু আজকে 170 টাকা কেজি গেছে উৎপাদনের দিকে এবং সাপ্লাই চেইনের দিকে যে নজরটা দেয় তাহলে মনে হয় যে সমস্যা সমাধান হয় যে তারা যে বাজার মনিটরিং করে বাজারে আইসা একে জুরি বানা করে ওকে জুরি এটা কোনো কাজের না গরুর মাংসের বাজারে ক্রেতাদের হাসি আবার উধাও প্রতি কেজিতে গুনতে হবে 700 টাকা মহল্লায় আরো বেশি জিলোর আরো 700 টাকা এখন 700 টাকা ফির ঘুরে ফির মাংস বাজার লাগিয়ে গেছে এদের না এটা সিন্ডিকেট কম ছিল না এটা এটা আমাদের লোকসান দিয়ে কমাই তৈছে বিশাল টাকা লস চলতি সপ্তাহে চড়া ব্রয়লার মুরগির বাজারটাও আদিন সজীব এটিএন বাংলা सरकार मूल लक्ष्य द्रव्य मूल्य नियंत्रण दायित्वशील कथा कम क्या कर परामर्श दिए आवामी लीगर साधारण सम्पादक उबायदुल कदर धानमंडी दल सभापति राजनैतिक कार्यलय संबद सम्मेलने स्थानीय सरकार निवाचने दलियों प्रतिक थकना अन्न प्रतिके का समर्थन देवे आवामी लीग मिजान शाहजान रिपोर्ट समसामयिक परिस्थिति नहीं कथा बोलते यह संबद सम्मेल आयोजन करें आवामी लीग साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर अभिजोग करें विएनपि बार बार व्यर्थ हुए विदेशी मन रक्षा नाना कौशल निच्चे जुक्तराष्ट्र निजर बहुमुखी संकटे आज दावी कर ओबायदुल कदर बंगलेश तरह चिंता कर समय सरकार द्रव्य मूल्य नहीं चिंतित स्वीकार कर बजार नियंत्रण क्या चलते दायित्वशील कथा कम क्या करते निर्देश दिए प्रधानमंत्री शेख हासिना निर्वाचन इश्तेहार वास्तवयन परिकल्पना नहीं अबिराम माथा घामा विभिन्न मंत्रालय के डेके परामर्श दीचन परिकल्पना दीचन एवं कर्म परिकल्पना हाथे नीते सबा के अनुरोध कर मध्य संरक्षित नारी आसन आवी लीगर मनोनयन फर्म बिक्री शुरू होवी लीग साधारण सम्पादक नित्यपण्य लागामहीन ऊर्धगति रिजार्व संकट दुर्नीति और लुटपाटर कारण देशे चरम अस्थिरता बिराज कर दावी कर नागरिक ईक्य सभापति महमुदुर रहमान मान्ना यह संकट मोकबिला कर एकतरफा निवाचन माध्यम क्षमता दखल कर सरकार बसिद क्षमत थकते पर दावी करें जतियों प्रेस क्लाबर सामने अवस्थान कर्मसूची भारत चीन राशिया सरकार पावना ऋण अर्थर तागदा दी फले क्षमत बेकायदाय पड़े तर अभिजोग आवामी लीग भय पाए बिोधी दल शांतिपूर्ण कलो पता मिचिल कर्मसूची बाधा दिए पुलिस प्रशासन सुनबे क्यों सुनबे एक समय जो समस्त किटे जाए बसिदिन जरा जतियों पार्टी प्रतरणा संसदे गे इतिहास तरह क्षमा करबा मंत्य कर रशन एरशाद मनोनी महासचिव की मामुन रशीद दल कल कार्यलय हुसैन मोहम्मद एरशाद प्रतिकृति श्रद्धा निवेदन शेषे एक मामुन रशीद मुजिबुल हक चून्न और जि एम कदर दल बड़ क्षति कर आपात तेज़ जतियों पार्टी को प्रयोजन नहीं मंत्य करें पर हुसैन मोहम्मद एरशाद सह संगठन प्रयत् नेतृद रूहर माग फिर कमना दोआा जेटुकु क्षति 
মুজিবুল হক চিহ্ন এবং সাবেক চেয়ারম্যান জি এম কাদের সাহেব যে ক্ষতি করেছে আমরা তাদেরকে অনুরোধ করব যেন তারা দলের আর কোনো ক্ষতি না করেন তারা যেহেতু সংসদে আছেন সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবে জনগণের কথা যেন তারা বলে ব্যক্তির স্বার্থে অনেক কিছু করেছে জাতি আর এটা তাদের নাম জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীরা শুনতে চায় না আর জাতীয় শুনতে চায় না এত ঘৃণিত ব্যক্তি তাদের লজ্জা সরম থাকলে জাতীয় পার্টির নাম আর তারা নিবে না রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চলছে দখল পাল্টা দখলের খেলা সকালের অশনের সাথে নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীরা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার ঘর বোট করেন পরে কার্যালয়ের নিচতলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণের রুমে অবস্থান নিয়ে সভাও করেন তারা পরে অফিসে তালা দিয়ে তারা চলে যান পরে জিএম কাদের অংশের নেতা কর্মীরা পার্টির কাকরাইল অফিসে এসে ওই তালা ভেঙে নিজেদের তালা লাগিয়ে দেন এনে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমে বিবৃতি পাঠায় জিএম কাদের এর অংশ পবিত্র হজে নিবন্ধনের সময় আবারও বাড়িয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় হজে অংশ নিতে আগ্রহীরা আগামী ছয় ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন এই সময়ের মধ্যে দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন বা হজ প্যাকেজের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে চূড়ান্ত নিবন্ধন করা যাবে প্রাথমিক নিবন্ধন করা হলেও বাকি টাকা ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে একই ব্যাংকে জমা দিয়ে চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে শুক্রবার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় এতে বলা হয় সরকারি বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজ যাত্রী নিবন্ধনের সময় বিশেষ বিবেচনায় শেষবারের মতো ছয় ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে ব্রাসেলসের তৃতীয় ইউ ইন্দো প্যাসিফিক মিনিস্টোরিয়াল ফোরামের সাইড লাইনে ভিয়েতনাম বেলজিয়াম চেক ও সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এ সময় তিনি চারটি দেশের সাথে বাণিজ্য ও বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান সহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন রোহিঙ্গাদের পূর্ণ অধিকার সহ তাদের দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনই একমাত্র সমাধান উল্লেখ করে এ বিষয়ে দেশটির উপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির আহ্বান জানান ড হাসান মাহমুদ এর মধ্যে ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুই থানসান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভিয়েতনাম সফরের জন্য দেশটির প্রধানমন্ত্রী ফা মিন চানহের আমন্ত্রণ তার কাছে হস্তান্তর করেন একই সাথে বাংলাদেশ ভিয়েতনামের পঞ্চাশ বছরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে ড হাসান মাহমুদকেও ভিয়েতনাম সফরের আমন্ত্রণ জানান তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাতাশটি দেশ এবং ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্ধ শতাধিক দেশের এই ফোরামের প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে টাইনি টর্স ও সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন অন্যদিকে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্য দেশে পর্যাপ্ত উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির আহ্বান জানান এটিএন বাংলা বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ নাচে গানে উচ্ছ্বাসে এভাবেই রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে উদযাপিত হচ্ছে টাইনি টর্স ও সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী প্রতিষ্ঠানটির আমন্ত্রণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এ সময় ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে তাকে বরণ করে নেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রিন্সিপাল ও আয়োজকরা পরে টাইনি টর্স ও সামারফিল্ড স্কুলের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে ড মাহফুজুর রহমান বলেন এটিএন বাংলা সবসময় শিশু কিশোরদের মেধা বিকাশে নিবেদিত প্রাণ আমরা সবসময় বাচ্চাদের সঙ্গে সবসময় থাকি বাচ্চাদেরকে নিয়ে নানা রকম প্রোগ্রাম আমরা করি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এটিএন বাংলা এশিয়ার মধ্যে প্রথম এম ইউ আর্ট আনে আমাদের আগে কেউ এম ইউ আর্ট আনতে পারে নাই 
তবে ইংরেজি মাধ্যমের কিছু শিক্ষার্থীদের বাংলা নিয়ে যে অবহেলা রয়েছে তা দূর করতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে বাংলা ভাষার ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজ রহমান ইংলিশ মিডিয়াম বলে এই না যে বাংলা ছেলেরা বাংলা ভুলে যাবে ছেলেমেয়েরা বাংলা ভুলে যাবে এখন খুব দুঃখ লাগে যে ইংলিশ মিডিয়াম পড়ার পরে ছেলেরা বা মেয়েরা টোটালি বাংলা ভুলে যায় বাঙালির ঘরে ছেলে বাংলা জানবে না তো সুতরাং আমি আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব বাংলার সাবজেক্টটা একদম কম্পালসারি রাখবেন যাতে আমাদের নেক্সট প্রজন্ম এই বাংলা ভাষাকে যেন না ভুলে যায় এদিকে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য দেশে পর্যাপ্ত উচ্চ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির আহ্বান জানান এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ আমাদের এই রাষ্ট্রকে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে যারা পড়াশোনা শেষ করছে তাদের জন্য যথোপযুক্ত উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদেরকে যাতে তারা তাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটা ভালো জায়গায় যেতে পারে সেদিকে কিন্তু আমাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের বাংলাদেশি ছেলেমেয়েরা অবশ্যই একদিন ঋষি সুনাক হবে আমাদের বাংলাদেশি ছেলে ছেলেমেয়েরা একদিন অবশ্যই টিলিপ সিদ্ধিকে হবে একই সাথে সকল শিক্ষার্থীদের নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল থাকার কথা বলেন এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার বিভাগের উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ এ সময় প্রতিষ্ঠানটির গৌরব গাঁথা তুলে ধরেন টাইনি টর্স ও সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রিন্সিপাল আঞ্জুম হোসাইন ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ফার্ম অ্যান্ড ডিটারমাইন্ড টু ইয়োর গোল হাউ টু অ্যাচিভ দ্য গোল দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এভরিথিং ইজ পসিবল ইফ ইউ ডিটারমাইন্ড টু ইয়োর কালচার অফ টাইনি টটস অ্যান্ড সামার ফিল্ড ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট উই হ্যাভ অ্যান্ড টু প্রিজার্ভ দিস কালচার ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট হোয়াট আর প্যারেন্টস টট আস অ্যান্ড হোয়াট উই আর লার্নিং নাও অ্যান্ড ফর লার্নিং ফ্রম আ ওয়ান্ডারফুল টিম সুবর্ণ জয়ন্ত উপলক্ষে অনুষ্ঠান স্থলে থাকা বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজ রহমান ছুটির দিনে দর্শনার্থীদের ভিড়ে জমজমট ছিল একুশের বইয়ে মেলা তরুণ পাঠকদের আনাগোনায় মুখর ছিল প্রাণের এই মেলা ছুটির দিনে সকাল থেকে ছিল খুদে পাঠকদের ভিড় আর বিকেলের পর তা লেখক পাঠকের মিলন মেলায় পরিণত হয় বাংলা একাডেমি আজও শিশু প্রহর ঘোষণা করেছে বেলা এগারোটায় খুলবে মেলার দুয়ার কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট ছুটির দিনে তরুণ তরুণীর যেন একটাই গন্তব্য একুশের বইমেলা ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠা এই অক্ষরের উৎসব পরিণত হয়েছিল পাঠক লেখকদের মিলন মেলায় অনেক নতুন নতুন প্রকাশনী পুরান মহলে চলে এসেছি অনেক ভালো লাগছে আজকে আসলে ঘুরতে আসার জন্য আসা মেনলি দেখি বই পছন্দ হলে কিনবো বই মোবাইলে পড়া শুরু করি দেন আমার দেখা যায় আগ্রহ বাড়ে দেন দেখা যায় যে ওকে ঠিক আছে আমি তাহলে কিছু বই কিনতে পারি হাতে নিয়ে বই পড়ার আগ্রহ যাদের আছে তারা আসলে বই পড়ে আমার কাছে মনে হয় না যে তুলনামূলক ভাবে পাঠক কমছে লেখক পাঠকরা বলছেন প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতার যুগেও বই পড়ার আগ্রহ যে এতটুকু কমেনি তারই প্রমাণ ক্রেতা দর্শনার্থীদের সরব এই উপস্থিতি করোনার কারণে গত বছরগুলোতে জনসমাগমে কিছুটা ভাটা পড়লেও এবার বইমেলা ফিরবে পুরনো রূপে আশাবাদী লেখক প্রকাশকরা শুক্রবারে কিন্তু মেটেরিয়াল খোলা না এ সত্ত্বেও অনেকে এসছে এর মানে আগামীকাল শনিবার ওটা একটা ছুটির দিন কালকে আরও বেশি লোক আসবে ফলে খুবই আসার কথা এবং বই দারুণভাবে বিক্রি হচ্ছে নতুন প্রজন্ম বইমুখী হচ্ছে একটি মাস জুড়ে বই মেলাটা কিন্তু সত্যি বিনোদনের জায়গায় পরিণত হয় আমি একজন লেখক হিসেবে বলবো যে আসলে বিনোদনের পাশাপাশি আপনারা আসুন ঘুরুন আনন্দ করুন মজা করুন সন্তানদের নিয়ে আসুন সেই সাথে আপনারা বই কিনুন এর আগে শুক্রবার সকাল থেকেই খুদে পাঠকদের পদচারণায় জমজমাট হয়ে উঠে অমর একুশে বইমেলা শিশু প্রহরে ছোট্ট সোনামণিদের হই হুল্লোরে মাতো আরা ছিল শিশু চত্বর সিসিমপুরে রিকরি টুকটুকি হালমদের সঙ্গে আনন্দে মেতেছিল খুদে বইপ্রেমীরা রং বেরঙের মলাট করা বইগুলো কিনতে অভিভাবকদের সঙ্গে মেলায় ছুটে আসে নানা বয়সী শিশু কিশোররা কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা পানির প্রবাহ চলমান করতে রাজধানীর মিরপুরের প্যারিস খালে অভিযান চালিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ডিএনসিসি আগের ঘোষণা অনুযায়ী এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন ডিএনসিসির মেয়র আতিকুল ইসলাম এতে যোগ দেয় বিডি ক্লিনের প্রায় বারোশো স্বেচ্ছাসেবক আরো জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান 
রাজধানীর মিরপুরের প্যারিস খাল পুনরুজ্জীবিত করতে দুই ধাপে কাজ শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন শুরুতে পানির প্রবাহ চালু করে পরের ধাপে উচ্ছেদ করা হবে অবৈধ স্থাপনা তবে উচ্ছেদ অভিযানে ভাঙা পড়েছে অনেক ভাসমান মানুষের দোকানপাট ও বাসাবাড়ি এ সময় পুনর্বাসন না করে উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানায় অনেকেই আমরা যে যেগুলো আইছি এগুলো খালিদের ছোট না আমাদের রুম ছিল আর ওইদিকে পরে খাল বলাইতে বলাইতে পাঁচ মিনিট দেন দশ মিনিট দেন এমন কত 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 এমন করে ভিতরে চাপাইছে যারা অবৈধভাবে খালের জায়গা বসবাস করছেন তাদেরকে সরে যেতে এক মাসের সময় দেয় সিটি কর্পোরেশন পরবর্তীতে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান মেয়র এই খাল কিন্তু এখানেই শেষ না আমি গত বুধবার দিন দেখেছি এই খালের তিনটা পোশাকা আছে ওই তিনটা পোশাকা রাস্তাগুলো কিন্তু চার ফিট বা পাঁচ ফিট প্রথম কাজ হচ্ছিল পানির প্রবাহটা আমি নিশ্চিত করতে চাই ফার্স্ট টাইম এখানে এবং এরপরে আমাদের চল্লিশ ফিট তারপরে ওয়াকওয়ে তারপরে দুই দিকে যে জায়গাগুলো পাবো এখানে আমরা সুন্দর একটা দান্তরিক পার করবো ঢাকার জলাবদ্ধতা দূর করতে পর্যায়ক্রমে সকল খাল উদ্ধারে মাঠে থাকার ঘোষণাও দেন মেয়র नेपाल के तीन एक गोले हारिए साफ अनुर्ध उन्नीस नारी फुटबल मिशन शुरू कर लो बांग्लादेश कमलापुर स्टेडियम में शुरू थे के बॉल दाखल करे और आपको मुने एक ये था के शागोतिक दौर কিন্তু প্রতিপক্ষের রক্ষণে গিয়ে খেই হারায় সাইফুল বাড়ি টিটু শিষ্যরা অবশেষে উনচল্লিশ মিনিটের সাগরিকার গোলে লিড নেয় লাল সবুজ দলের প্রতিনিধিরা তিন মিনিটের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান মুক্তি আক্তার দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের সুযোগ বেশি তৈরি করে বাংলাদেশ কিন্তু খেলার ধারার বিপরীতে চুয়ান্ন মিনিটে সুপ্রিয়ার গোলে ব্যবধান কমায় নেপাল এরপর সাতান্ন মিনিটে দলের তৃতীয় আর নিজের দ্বিতীয় গোলে দেশকে আনন্দে ভাসান সাগরিকা রোববার দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে চ্যাম্পিয়ন বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা দুর্দান্ত ঢাকাকে পনেরো রানে হারিয়ে বিপিএল এ প্রথম জয় পেয়েছে সিলেট স্ট্রাইকার্স সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিং এ নেমে বিপর্যয়ে পড়ে সিলেট তেরো রানে হারায় তিন উইকেট তবে অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুনের ছেচল্লিশ বলে উনষাট রানের ইনিংসে আট উইকেটে একশো বিয়াল্লিশ রানের পুঁজি পায় স্বাগতিক দল জবাবে এনগারাভা আর রাজার পেস বোলিং তোপে বিরানব্বই রানে নয় উইকেট হারায় ঢাকা শেষ ব্যাটসম্যান তাসকিনের এগারো বলের সাতাশ রানের অপরাজিত ইনিংসে সম্মান বাঁচায় ঢাকা চার উইকেট নেয় কক্সবাজারের নারী অনুর্ধ উনিশ ত্রিদেশীয় ক্রিকেট সিরিজে বাংলাদেশকে ৩৬ রানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে শ্রীলঙ্কা শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় অতিথিরা নির্ধারিত বিশ ওভারে তিন উইকেটে একশো আটচল্লিশ রান তোলে লঙ্কানরা পূর্ণা সেনারাথনা খেলেন সাতান্ন বলে ছেষট্টি রানের ইনিংস এছাড়া উইজারাথনের ব্যাটে আসে ঊনপঞ্চাশ রান জবাবে তেইশ রানে চার উইকেট হারিয়ে ছয় ওভারের মধ্যে বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত আট উইকেট একশো বারো রান তোলে স্বাগতিক দলের মেয়েরা তিন উইকেট নেন ম্যাচ সেরা উইজারাথনে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার টঙ্গীর তুরাক তীরে শুরু প্রথম পর্বের বিশ্ব ইজতেমা ইবাদত বন্দেগি জিকির আসকারে মশগুল মুসল্লিরা পুলিশ সদস্য সহ সাত মুসল্লির মৃত্যু ভরা মৌসুমেও ঊর্ধ্বমুখী নিত্যপণ্যের বাজার দাম বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত সরকার দায়িত্বশীলদের কথা কম বলে কাজ করার পরামর্শ ওবায়দুল কাদেরের জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চলছে দখল পাল্টা দখল প্রতারণা করে যারা সংসদে গেছেন ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না মন্তব্য রসন পূর্তি মহাসচিব মামুন রশিদের এবং ইংলিশ প্রিমিয়াম স্কুলগুলোতে 
ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান এটিএন বাংলা এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমানের দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে